திருச்சிற்றம்பலம் இன்று நாம் காண இருக்கும் திருத்தலம் இமய மடக்கொடி உடனுரை இடைச்சுரநாதர் அருள் புரியும் திரு இடைச்சுரம் செங்கல்பட்டிலிருந்து திருப்போரூர் செல்லும் சாலை வழியே சென்றால் சுமார் ஆறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இடதுபுறம் திருவடி சூலம் என்ற ஊரின் பாதை பிரிகிறது ஆம் முன்பு திருஞான சம்பந்தரால் திரு இடைச்சுரம் என்று வழங்கப்பட்ட இந்த ஊர் தற்பொழுது திருவடி சூலம் என்று வழங்கப்படுகிறது இடதுபுறம் பிரியும் சாலை வழியே சுமார் ஒரு கிலோமீட்டர் தொலைவு சென்றால் தெற்கு நோக்கிய ராஜகோபுரம் நம்மை வரவேற்கிறது இக்கோயில் பூமி மட்டத்திலிருந்து கீழே அமைக்கப்பட்டுள்ளதால் தெற்கு கோபுர வாசல் வழியே உள்ளே நுழைந்ததும் நம்மை படிகள் கீழே இட்டுச் செல்கின்றன நண்பர்களே குரங்குகளின் சேட்டை இங்கு அதிகம் ஆகவே உங்கள் உடைமைகள் கவனம் நான் சென்ற பொழுது பெட்ரோல் டேங்க் கவரை திறந்து சாப்பிட என்ன உள்ளது என்று குரங்கார் சேட்டை செய்தார் என்றால் குரங்குகளின் சேட்டையை பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள் இது கோயிலின் முன்புற தோற்றம் முதலில் கோயிலின் வெளிப்பிரகாரத்தை சுற்றி வருவோம் பொழுது நீங்கள் பார்க்கும் சன்னதி ஸ்ரீ பிரம்மாண்டேஸ்வரர் சன்னதி இறை என்பர்களே தயவு செய்து கோயிலின் சுவற்றில் இதுபோல் மையால் கிருக்கி அசிங்கம் செய்யாதீர்கள் நம் பெயரை சுவற்றில் எழுதினால்தான் இறைவனுக்கு நமது பெயரை தெரியுமா எங்கும் நிறைந்திருக்கும் இறைவனின் திருநாமத்தை உங்களது உள்ளத்தில் எழுதுங்கள் மாறாக கோயிலின் சுவற்றில் எழுதாதீர்கள் மனசுக்குள்ளேயே கோயில் கட்டிய பூசலார் நாயனாருக்கும் முக்தியளித்த வல்லல்லவா இந்த இறைவன் பொதுவாக அரச மரமும் வேப்ப மரமும் இணைந்திருக்கும் அல்லது ஆலமரமும் அரச மரமும் இணைந்திருக்கும் இக்கோயிலில் அதிசயமாக வேப்ப மரம் வில்வ மரம் மற்றும் அரச மரம் மூன்றும் இணைந்திருப்பது மிக பெரும் சிறப்பு வில்வ மரம் சிவனையும் வேப்ப மரம் அம்மனையும் அரச மரம் விநாயகரையும் குறிப்பதாகும் மூன்று மரங்களும் ஒன்றாக இருக்கும் இந்த மரங்களை சுற்றி வந்தால் குடும்ப ஒற்றுமை பலப்படும் என்பது நம்பிக்கை கோயிலுக்கு கொடிமரம் கிடையாது பலிபீடமும் நந்தியும் மட்டுமே கிழக்கு நோக்கிய இறைவனுக்கு கிழக்கு புறவாசல் கிடையாது தெற்கு புற வாசல் வழியாகத்தான் செல்ல வேண்டும் இது கோயிலின் தள வரலாற்றை நினைவுபடுத்தும் புடைப்பு சிற்பம் இத்தல இறைவனின் பெருமையை உணர்ந்த அம்மை பசு வடிவெடுத்து இம்மூர்த்திக்கு தினமும் பாலால் அபிஷேகம் செய்து பேறு பெற்ற தலம் இது பார்வதி தேவியே பசு வடிவில் பால் சுரிந்து இறைவனை வழிபட்ட தலம் இதுவாதலால் இங்குள்ள அம்மனுக்கு கோப ரத்னாம்பிகை என்ற பெயர் உண்டு இது அரச மரமும் ஆலமரமும் இணைந்துள்ள காட்சி இது பிரம்மாண்ட நாயகியின் சன்னதி அதற்கடுத்து முருகனுக்கும் தனிச்சன்னதி உண்டு வீடியோ எடுக்க அனுமதி மறுக்கப்பட்டதால் மிகவும் சிரமப்பட்டே வீடியோ எடுத்தேன் ஆகவே சில இடங்களில் வீடியோவின் கோணம் தப்பாக இருக்கும் பொறுத்தருள்க தென்புற வாசல் வழியே உள்ளே சென்றால் கர்த்தூண்களால் அமைக்கப்பட்டுள்ள முன்மண்டபம் நம்மை வரவேற்கிறது முன்வாயில் கடந்து உள்ளே சென்றால் அம்மனின் சன்னதி இடதுபுறம் திரும்பினால் 
கிழக்கு நோக்கிய இறைவனின் சன்னதி கற்பூர தீப ஒளியில் பச்சை நிற சுயம்பு லிங்கம் பளபளவென காட்சி தெரிகிறது பச்சை மரகத கல்லால் ஆன சுயம்பு இறைவனுக்கு தேனால் அபிஷேகம் செய்வது மிகவும் சிறப்பு இத்தல இறைவனின் திருப்பெயர் ஞானபுரீஸ்வரர் திரு இடைச்சுரநாதர் இத்தலத்திற்கு வேறு பல சிறப்புகளும் உள்ளன கௌதம ரிஷி மற்றும் சனத்குமாரர் இத்தல இறைவனை வழிபட்டு பேறு பெற்றுள்ளனர் அது மட்டுமா திருஞான சம்மந்தரின் திருத்தல யாத்திரையின் போது திருவிளையாடல் புரிந்ததும் இத்தல இறைவனை திரு ஞான சம்பந்தர் தனது சிவத்தல யாத்திரையின் போது இவ்வழியே வந்து கொண்டிருந்தார் நீண்ட தொலைவிலிருந்து வந்ததால் மிகவும் களைப்பாக இருந்து ஒரு மரத்தடியில் அமர்ந்தார் அப்பொழுது ஒரு இடையன் வந்து பசியோடு இருந்த சம்பந்தருக்கு தயிரை பருக தந்து சம்பந்தரின் பசியை போக்கினான் அது மட்டுமல்ல இத்தல இறைவனின் பெருமையை கூறி திருஞான சம்பந்தரை இத்தலத்திற்கு அழைத்து வந்தான் திரு ஞான சம்பந்தர் இத்தலத்தை அடைந்ததும் இடையன் வடிவில் வந்த சிவபெருமான் மறைய அப்பொழுதுதான் திருஞான சம்பந்தர் உணர்ந்து கொண்டார் இறைவனே இடையன் வடிவில் வந்து தனது பசியையும் நீக்கி இத்தலத்திற்கு வழிகாட்டிய திருவிளையாடலை ஒரே இடத்தில் இருந்தவாறே அம்மனையும் இறைவனையும் தரிசிக்க முடியும் திருச்சிற்றம்பலம் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது எல்லாம் சிவனருள் யூடியூப் சேனல் இறைவனின் திருவிளையாடலை வியந்த திருஞான சம்பந்தர் இங்கு ஒரு பதிகம் பாடினார் பதிகத்தின் ஒவ்வொரு செய்யுளிலும் இறைவனின் வண்ணத்தை புகழ்ந்து பாடியுள்ளார் அப்பதிகத்தின் ஒரு செய்யுள் உங்களுக்காக திருச்சிற்றம்பலம் பரிவளர விரோலி அறவரை தாழ வாசடை மூடி மிசை வளமதி சூடி கரிவள தருகளல் கால்வள நீந்தி தனலெறியாடுவர் காடரங்காக விரிவள தருவோளில் இளமையில் ஆள வெண்ணிற தருவிகள் தின்னன வீலும் எரிவளரி நமணி புனமணி சார இடைச்சுரமேவிய இவர் வனம் என்னே இடைச்சுரமேவிய இவர் வனம் என்னே இப்பதிகம் திருஞான சம்பந்தரின் முதல் திருமுறையில் எழுபத்தி எட்டாவது பாடலாக வருகிறது திருநாவுக்கரசரும் தனது ஆறாம் திருமுறையில் ஏழாவது பாடலில் பத்தாவது செய்யுளில் இத்தலத்தை பற்றி குறிப்பிட்டுள்ளார் சிந்தும் புனர்கெடில வீரட்டமும் திருவாஞ்சியமும் திருநள்ளாறும் அந்தன் பொழில் புடைசூழ் அயோகந்தியும் ஆக்கூறு மாவூறு மான்பட்டியும் எந்தம் பெருமார் கிடமாவது இடைச்சுரமும் எந்தை தலைச்சங்காடும் கந்தம் கமலும் கரவீரமும் கடம்பூர் கரக்கோயில் காப்புக்களே கற்றறையாக கட்டப்பட்ட கோயிலின் கருவறை அமைப்பு ஒரு அகழி வடிவில் உள்ளது
திருவழி சூலத்தில் உள்ள இத்தல இறைவனே சுமார் ஆயிரத்தி ஐநூறு வருடங்களுக்கு முற்பட்ட பெருமைகளுக்கு சொந்தக்காரர் மற்றபடி இக்கோயிலில் இருந்து மூணு கிலோமீட்டர் தொலைவில் புதிதாக கட்டப்படும் திருவடி சூழ அம்மனுக்கும் இத்தலத்திற்கும் சம்பந்தம் இல்லை பிரம்மாண்டமாக கட்டப்படும் அக்கோயிலுக்கு புராண வரலாறும் இல்லை ஆனால் நம்மக்களோ இத்தல இறைவனின் பெருமையை உணராமல் புதிதாக பிரம்மாண்டமாக கட்டப்பட்டு கொண்டிருக்கும் அக்கோயிலுக்கே வருகை தருகிறார்கள் என்பதுதான் வேதனையிலும் வேதனை இறை என்பர்களே செங்கல்பட்டிலிருந்து ஏழு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கும் திரு இடைச்சுரத்தில் அமைந்துள்ள இமய மடக்கொடி உடனுரை இடைச்சுரநாதரின் தளத்திற்கு குடும்பத்துடன் வந்து இறையருள் பெற்று வாழ்க வளமுடன்